What's up, everybody? ハワイのアマカテイマンです。今日は苦労に苦労を重ねたあのテスラの完全自動運転、ベータ版の2週間ほど運転してみて感動した素晴らしい点を5つご紹介したいと思います。それでは、早速、レッツ見てみましょう。このフルセルフドライビングのおさらいなんですけれどももともとオートパイロットっていうソフトウェアがあって高速道路を走ることを前提とした自動運転モジュールはあったんですねでその上のオプションでアメリカでは5000ドルから今も1万ドルになっちゃったんですけどオプションを買ってドライビングコンピューターっていうのをある一定レベルにアップグレードするとフルセルフドライビング完全運転モジュールというのがベータ版として一般のドライバーにも今配布されています。基本的にソフトウェアなんで、えー、日々更新されておりまして、時々アップデートとしてインストールできるようなバージョンが降りてくると。で、このソフトウェアを制御、まあ、しているのが、道路状況とかを把握しなきゃいけないんですけど、このテスラには、8つカメラがあるそうですそのカメラの位置を見てみたいと思いますまずここにこれ位置そしてこのこのレアビューミラーの上のところに見にくいですけど3つあります3 4 5 6 7 8そして8つあとはウルトラサウンドかなセンサーがたくさんついていて360度方向の、まあ、視野を確保しているというわけでございます。まず、基本的な運転はもうすでにできるレベルになっています。これは、信号で右に曲がったりとか、左に曲がったり。あとは、赤信号になったら止まって、青信号になったら行く。っていう、こういう、まあ、基本シナリオはもう普通に運転できます。これ本当に驚きましたけども、ちゃんと信号がないところでも一旦停止で止まって、何も障害物がないか、人が当たってないかっていうのを確認してから、右折なり直進なりできる。車間距離を保って、えー、もうオートパイロットの、では、追従ができたんで、例えば、高速以外でも前に車がいれば、前の車が止まれば自分も止まっていたんですけども、この完全運転モジュールでは、自分が先頭で、信号が黄色になって赤になったら、その距離、まあ距離間で、間に合わなければ、進むし、間に合えばちゃんと止まるというレベルになっています。これは驚きました。ベータ版なんでもっと全然ダメかなと思ってましたが、基本運転ができます。なので、完全自動運転の技術はもうすでにあると思っていいと思います。続きまして、すごいなと思った二つ目の点。それは、運転っていうのは基本正常シナリオだけじゃないですよね。例えば、信号がない十字路で一旦停止があったとします。一旦停止で止まって、そのまま視界が良ければ行ってもいいと思うんですけども、視界が悪い時とかってありますよね。そういうところで、この完全自動モジュールは、一旦停止で止まって、クリープって言って
、こう、チュルチュルチュルチュルっと見えるところまでゆっくり出てって見えたら行きますよっていう。我々人間が普通にやっていることをすでに自動でできちゃってます。これすごいですよね。<笑>テスラがすごいなと思った点3つ目は例えばプログラミング的にはレーンがあってそのセンターラインと道の端っこの中央を通るように、まあ、設計すれば一番シンプルかと思うんですけど普段の運転ってそんな簡単じゃないですよね例えば道に車が路中していてその路中の車を避けて通らなきゃいけないその時にはセンターラインをちょっとちょっとだけまあはみ出してでもやんないと通っていけないっていうことが日常茶飯事特に日本だと当たり前にあるかと思うんですけどもこれをすでにもうテスラはできちゃってますすごいですよねこのファジーなところもすでにできちゃってるっていうのが完成度高いなって思っていますテスラのフォースアップドライビングがすごいと思った4つ目の点それは8つのカメラとセンサーを使ってテスラは道路状況とか交通情報を、まあ、データとして持っておくんじゃなくて常にそのカメラやセンサーで随時その情報を収集して瞬間的に判断してる例えばスピード表示制限速度の表示なんかもいちいちカメラで認識してサインを認識してそこでスピードを制限をしているデータベースに持っててここからここかまでは何マイルとかっていうんではなくて常にカメラで見て判断してるだから急な工事で例えば車線規制があったりとかコーンがあってそこの今日はそこ通れないかとかいうのもフレキシブルに対応できるというところがすごいなと思いましたっていうのはこの車持っていけばまあ基本どこでも走れるとその道路状況とかをデータ持っておく必要がなくてすごい、うん、柔軟性があるということだと思いますそして何よりも。一番すごいと思った5つ目の点はこのデータ版をテスラは一般ドライバーに配ってそのデータを吸い上げて自分のところのソフトウェアを更新しているいわばテスラコミュニティがみんなでこのソフトウェアを作り上げてるっていうちょっとこう未来を作るのに自分が加わってる感これがすごいなって思いますテスラの今そのセルフドライビングのモニターにあの不具合があった時にはボタンを押すとそこをスナップショットを撮って上げるっていう仕組みがあってこれをテスラの開発チームはレビューしてどんどんどんどん直していっていわゆるイレギュラーケースというものに多く対応していってるので日に日にこのソフトウェアがスマートになっているということをもろに実感できる。すごいですよね。皆さんいかがでしたでしょうか。僕がテスラのフォースアフドライビングを体験してみて、近い将来、運転は完全にオプショナルになる。運転はしなくてもいい日が来る。そして僕らの子供の世代は大人になったら、パパとママって昔車を運転してたんだよね。っていう時代が来るってことを確信した。このフォースアフドライビングの5つの特徴。もう本当にこれからが楽しみになってきました。だけど、しばらく完全自動で運転して感じたことが一つあります。それは、ずっと完全自動で運転してると、運転嫌いな僕でも、ちょっと運転したくなっちゃう。なんかこう、運転がゲーム感覚になるっていうか、最初に運転した時の気持ちが蘇ってきた。近い将来、運転っていうのは、趣味になる時代が来ると思います。それでは、今後もテスラのアップデートを時々していきたいと思いますので、よろしければ、チャンネル登録とベルボタンを押しておいてください。Thank you for watching and I'll see you in my next video. Now, I gotta go pick up my son from his soccer practice. Yeah. See you. Mizari. What's up? Oh, thank you. Just a little bit.